അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ വരുന്ന റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിലെ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം റീഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സുകൾ നമ്മൾ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ദി പേർപ്പസ് ഓഫ് അനാലിസിസ് അനാലിസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്നത് അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡിങ് നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അവിടെ ജസ്റ്റ് രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളം ഒരു പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഗ്രോസ് സെയിൽസ് ആണ് ഗ്രോസ് സെയിൽസിൽ നിന്നും സെയിൽസ് റിട്ടേൺസിനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് നെറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോസ് സെയിൽസ് മൈനസ് നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇനി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റനിലെ ഈ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് നെറ്റ് സെയിൽസ് കാണിക്കാം അവിടെ ഗ്രോസ് സെയിൽസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എമൗണ്ട് കോളം ഏതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്രോസ് സെയിൽസ് നമ്മൾ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതുന്നു അതേപോലെ സെയിൽസ് റിട്ടേണും ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതുന്നു അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് സെയിൽസ് നിന്നും സെയിൽസ് റിട്ടേൺ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നെറ്റ് സെയിൽസിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ദ നെറ്റ് സെയിൽസിൽ നിന്നും നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡിനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് സെയിൽസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് എന്താണ് അവിടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് നെറ്റ് സെയിൽസിൽ നിന്നും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡിനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ അവിടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അതാണ് വരുന്നത് അതായത് നെറ്റ് സെയിൽസിൽ നിന്നും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡിനെ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അതിന്റെ എമൗണ്ട് കോളം ഇന്നർ കോളത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ആഡ് പർച്ചേസസ് പർച്ചേസിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് നെറ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മൈനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദെൻ അത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെ കൂടെ പർച്ചേസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിനെ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിനെ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും സി ജി എസിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇനി ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് നെറ്റ് പർച്ചേസസ് പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് സി ജി എസ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആഡ് ചെയ്യുകയും വേണം അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് അതിനെ നമ്മൾ ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് എഴുതുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നെറ്റ് സെയിൽസിൽ നിന്നും സി ജി എസിനെ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇതാണ് അതിൽ നിന്നും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡിനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിന് എന്തിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും നെറ്റ് സെയിൽസ് മൈനസ് സി ജി എസ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിനെയാണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പൊ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും ഇത് രണ്ടിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതുന്നു അത് മൈനസ് 
ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഫോളോയിങ് ഐറ്റംസ് അപ്പിയർ ഇൻ ദി അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ സെയിൽസ് നെറ്റ് സെവൻറ്റീൻ ലാക്സ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പർച്ചേസസ് ടെൻ ലാക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ഇൻസിഡൻ്റൽ എക്സ്പെൻസസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഷെയർ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസസ് ത്രീ ലാക്ക് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു അറേഞ്ച് ദി അബവ് ഫിഗർ ഇൻ ദി ഫോം സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ അനാലിസിസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയും യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അനാലിസിസിന് പറ്റുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതണം അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് സെയിൽസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കുക ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇവിടെ ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഗ്രോസ് സെയിൽസ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫോർമാറ്റ് പ്രകാരം പക്ഷേ ഇവിടെ സെയിൽസ് തന്നത് നെറ്റ് ആണ് നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിട്ടേൺസ് കുറച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നെറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെയിൽസ് ഡയറക്ട്ലി നെറ്റ് സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ കാണിക്കുന്നു എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ ലാക്ക് ആണ് വരുന്നത് ആ സെവൻറ്റീൻ ലാക്കിന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ സെവൻറ്റീൻ ലാക്ക് കാണിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് അതിൽ നിന്നും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസസ് പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൂടെ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റനിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നത് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇന്നർ കോളത്തിൽ കാണിക്കുന്നു വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിനെ ഇന്നർ കോളത്തിൽ കാണിക്കുന്നു ദെൻ അതേപോലെ പർച്ചേസസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസസ് എത്രയാണ് പർച്ചേസസ് ടെൻ ലാക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ടെൻ ലാക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിനെയും കാണിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇൻസിഡൻ്റൽ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് കൂടെയുണ്ട് ഇൻസിഡൻ്റൽ എക്സ്പെൻസസ് എന്താണ് ഡയറക്ട്ലി വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെൻസിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻസിഡൻ്റൽ എക്സ്പെൻസ് പർച്ചേസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻസിഡൻ്റൽ എക്സ്പെൻസിനെ കാണിക്കുന്നു എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അതായത് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ടെൻ ലാക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് എമൗണ്ട് കിട്ടും തേർട്ടീൻ ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അതായത് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ടെൻ ലാക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിനെ മൈനസ് ചെയ്യണം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിനെ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു തേർട്ടീൻ ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൽ നിന്നും ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് എമൗണ്ട് കിട്ടും ടെൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിൽസിൽ നിന്നും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡിനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും നെറ്റ് സെയിൽസിൽ നിന്നും എന്തിനെ മൈനസ് ചെയ്തു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡിനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവി
ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര കിട്ടും ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഷെയർസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഷെയർസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ആണ് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൽ രണ്ട് ഐറ്റം മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റും പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഷെയർസും അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത്രയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഷെയർസ് എത്ര സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അതിനെ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് എമൗണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകളെ മൈനസ് ചെയ്യണം നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബിസിനസിന്റെ ഓപ്പറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത എക്സ്പെൻസുകളാണ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ഐറ്റം തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇവിടെ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ് മാത്രമാണുള്ളത് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അതിന് ഒരു ഐറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് എന്താണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ആണ് ആക്ച്വലി കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് തന്നിട്ടില്ല തരാത്തത് കൊണ്ട് ഇനി ടാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബിഫോർ ടാക്സ് കൊടുത്ത് ടാക്സ് കുറച്ചിട്ടാണ് പിന്നീട് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡിന് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര കിട്ടും ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റീ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വരുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റയിലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനെ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ആദ്യം സെയിൽസ് കാണുന്നു നെറ്റ് സെയിൽസ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കാണുന്നു പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കാണുന്നു പിന്നെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് കാണുന്നു ദെൻ ലാസ്റ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കാണുന്നു ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പ